Full story. Better up. 接下来有请选手们光着脚走一圈。你开玩笑呢吧？本期任务是要求大家以太空为主题，创造震撼的爆炸瞬间。不仅爆炸的视觉效果要足够炫，更重要的是，选手们要创作一个发生在爆炸时的精彩故事。节目组准备了四种爆炸方式，分别是棒球击碎、自由落体、大爆炸，以及以一百公里每小时的速度冲击的滑轨。选手们自己抽签来决定摧毁的方式。比如这组印度夫妻就抽到了大爆炸，不过在炸成碎片之前，欣赏一下他们花费七小时搭建的作品吧。这个长得像食人花一样的太空怪兽正要侵略这个星球，不过另一边的宇航员也不会束手就擒，他布置了大量的炸药，准备让整个太空站和怪兽同归于尽。爆炸的瞬间，他会驾驶飞船逃离这颗星球。夫妻俩搭建的这只怪兽，血盆大口里布满了白色的尖锐獠牙，配上惊悚的鲜红色，这个造型真的太棒了。接下来，主持人要按下遥控器发动爆炸了。哎，竟然还炸出了反转剧情！这次反派获得了胜利，怪兽连牙齿都没少一颗，而太空站倒是被炸个粉碎，宇航员也悲惨的迷失在了爆炸的尘埃里。摄影机慢放了爆炸的瞬间，哇，纷飞的砖块炸满了屏幕。此时，怪兽的血盆大口仿佛在嘲笑人类一样。这剧情，反派直呼内行。在评委给出好评后，主持人又强行加了一部续集。主持人在地上的零件里找到了存活下来的宇航员。But look who made it! Spaceship escaped. He's gonna get back to Earth, and they're gonna go, "Did you kill Spaceman?" But he's gonna go, "Yeah." Yeah. I looked in the rearview mirror. It was a huge explosion. I no one survived that. I was guys. We're last in the queue, and by the time we got there, all that's left is a projecting camera. Yeah. 大猴子组拿到了自己最不想选的物品——半台放映机。意料之外的选择让他们的搭建计划像一只无头苍蝇一样，两个小时只搭出了一个绿色的迷之物体。基于对自己的作品的苛刻，胡子老哥失望的砸碎了两个小时的成果。I just dropped it. I scrapped it. 在只剩八小时的情况下，胡子组在压力下触底反弹，创造了一幅绝妙的投影画面。放映机投影出两架战斗机互相追逐的画面。这个场景的灵感来源于一战的电影《红男爵》。《红男爵》是一名王牌飞行员，他正驾驶着战斗机，用乐高做的炮弹袭击对方。在前两期中，他们搭过轰炸教堂的战斗机，以及逃离爆炸的小飞船。胡子老哥对飞行器真是情有独钟呀！胡子组非常擅长机械部分，飞机互相追逐的动态感非常优秀，加上完美的故事呈现，角逐前两名问题不大。这夫妻俩真的很喜欢搭自己。前两期都是以自己为形象搭建的作品，包括他们接下来的这个雕像，又是以丈夫的形象创作的另一半。这座雕像另一半的脑袋被打开，想象力从脑袋里延伸出来，当然肯定少不了妻子戏份。人仔妻子从他的脑袋里跳出来，到处乱跑，有的甚至拿着铁锹。不过，想用乐高做曲面的轮廓是很难的，尤其是搭建人体，需要了解人体骨骼结构和肌肉走向，才能处理好线条和形态。夫妻组的作品不仅手臂姿态很奇怪。而且肩膀部分应该上挺，而不是溜肩，整体很不协调。Your first couple of builds, it's been Jimmy and Maddie, Jimmy and Maddie, Jimmy and Maddie. You've got to move forward and think a little bit differently on that. So at the minute, I think you're in the frame for elimination. 如果这些被切割掉一半的物品给你无限数量的乐高砖块，你会怎么创造他们的另一半？这就是本期选手们所要面临的挑战。不过还要加上十小时的时间限制。虽然给我说明书，十个小时也未必能拼成一个套组。这乐高让我玩的也太失败了。不过，这倒成了这些大神级别的玩家秀操作的机会。比如这两位小哥，他们拿到了最具艺术性的主题之一——半个小提琴。艺术性越强的题目越抽象，也就意味着难度升级。小提琴的另一半搭点什么，才能做出既惊艳、故事性又强的作品呢？十个小时后，小哥组用实力带来了答案。这是一个诞生于小提琴体内的朋克摇滚机器人，机器人挣脱齿轮和线路的束缚，破形而出。一只机械手臂挽着琴，另一只手高举着，仿佛在指挥自己的重生之歌。小提琴散落的碎片让人可以秒懂整个故事。作品展现了古典与摇滚的碰撞与融合，同时也是两位小哥拼搭风格上的完美合作。其实他们最开始本想做一个生长在小提琴上的美少女，她手持琴弓，拖着巨大的裙摆。但尺寸这么大的作品，这些难度极高的曲线，想要在十小时内完成，几乎是不可能的。尤其是评委说出这句话之后 ，I've made a life-size Lego violin before, yeah, and it took 50 hours. 
。怪物的评委觉得这个作品如此惊艳，大概只有身为乐高大师的他才能明白十小时内完成这个作品的真正难度吧。下一期胡子组最不想拿到的半台放映机，这玩意儿可怎么搭啊？竟然还能拿到前两名角逐冠军？如果这些被切割掉一半的物品给你无限数量的乐高砖块，你会怎么创造他们的另一半？他们拿到的是半个自行车，和其他组不同的是，他们只有两个很小的部分连接马身。他们决定将自行车的另一半变成一匹彩虹小白马。不知道以这两人的技术力能否支撑这个难度很大的想法。首先要解决链接问题，其次和其他组比起来，他们的作品规模要大很多。看看他们最后的成品吧。自行车化身成了一匹彩虹小白马，它踩着彩虹在天空翱翔。为了营造飞翔的效果，他们用透明砖将彩虹马的前蹄抬起。美中不足的是，彩虹马脖子的位置缺了很大一块白色，会让人看到内部的结构，破坏了作品的完整感。少年组拿到了半个打字机，他们发散的想象力将打字机变成了一个童话故事。打印出的纸张组成了一本故事书，一条恶龙跃然纸上，朝着前方的城堡喷射着火焰。少年们将童话故事通过这样一种方式具象化出来，绝妙的创意。但要是能做成立体书的话，那就更好了。Despite Mama's、uh, judgment, we aren't going to play it. 祖孙两人默契地收起了金砖来正常参赛，自信地表示能将其保存得更久。拿到半个搅拌机道具后，迅速地开始了构思。最终，作品的名字叫《厨房的灾难》。搅拌机开启后，悬空正常运转，食物连接乐高的部位，顺畅自然。整体多彩的颜色、生日快乐的横幅都很好的还原了场景，但是被诟病的是它的故事性。如果不是解释说成是搅拌机故事导致蛋糕爆炸，评委都分不清零落散在周围的浅色零件是什么。祖孙俩有些紧张，估计是后悔没用金砖来避免淘汰了。I'm crushed and not playing the golden brick means this could be the end. 穿上东北大花袄来参加第一场淘汰赛的姐妹组，却并没有那么喜庆的感觉。他们拿到了不是那么喜欢的半个电视机，导致在前45分钟一直在纠结，到底应该补充些什么。正当拌饭觉得他们是不是创造力堵塞的时候，听完连续三个带有些奥村口音的 Water， 我们看到了他们新的想法。这半个电视机扑通掉进了海里。它的周围有旋转的小丑鱼、大型的章鱼和其他的生物，美观程度上可以说是盖了帽了。但是整体的故事性和模型规模都没有达到预期。严格的评委甚至直言，他们失去了一次本可以闪闪发光的机会。嗨，难搞哦！印度夫妻组因为上一期拿到了冠军，所以豁免了本次比赛，暂停出场一期。所有选手展示完毕，前两名的分别是小哥组和胡子组。两组都达到了技术性和故事性兼顾的同时，又让人赏心悦目。There was one build that was better than the other by this much. Henry and Cade. 恭喜连续陪跑两期的小哥组，终于拿到了冠军。不过别忘了，这是一期淘汰赛，因为表现不尽人意，而排在垫底位置的分别是亚裔姐妹组、祖孙组、夫妻组。这三组中有一组要离开乐高大师的竞争，最后评委选择了半个电视机的作品。虽然色彩运用很强，但作品规模过小，故事性又欠缺许多，因此亚裔姐妹组遗憾地离开了赛场。Creative geniuses, you make beautiful things here, and we're all lucky here for having seen them. Thank you so much. Thank you guys. Great job. 下一期想拼什么都行，但只能用从这一只鹦鹉身上拆下来的零件。不愧是身为乐高大师的评委亲自设计的题目。这只看似简单的鹦鹉拆解后，竟然有 1,600 块零件。看到这只鹦鹉了吗？看起来好像也不是很复杂，是吧？它可是由全球17人之一、南半球唯一认证乐高大师的评委亲自设计的。我的妈，还接个大活！本期的考题，把这只鹦鹉全部拆开来，会得到超过 1,600 块零件。零件里有轮胎、科技件和超过八种颜色的砖块。本期的主题是随便搭，但选手们需要将肢解鹦鹉得到的 1,600 块零件全部使用上，物尽其用，变化无穷。乐高大师这期有那味儿了，我感觉到，全部都回来了。胡子老哥在第一期做过教堂婚礼的主题，这次他们想做一个发生在婚礼之前的求婚故事。得，前传有了，他们这个婚礼剧情估计还能再来个续集。胡子老哥真的强。一只鹦鹉竟然能拆出房车、树林、公园和喷泉四部分，颜色和搭建上。
和谐的像是自己挑的零件一样。胡子组的作品完全是可以出个小套组的水平了。夫妻俩拆零件的速度那叫一个快。他们的作品是一个机车手在路上驾驶着机车，我非常怀疑这个机车手是按照胡子老哥的形象做的，连头上的红带子都一样。小哥组做了两个联动场景，客厅里两个人正窝在沙发里玩拳击游戏，另一边是游戏画面，红蓝双方正在擂台上 PK 拳击。他们还搭出了客厅窗外的景色，三部分结合的非常巧妙和谐。少年组到时间截止时也没有搭完，他们坐了一艘飞船。驾驶舱和飞船主体没有连接上，整个作品完成度一落千丈。祖孙组，祖孙俩搭的是机器人和袋鼠的拳击场景。印度夫妻用拆解的鹦鹉，竟然做成了有四座游乐设施的游乐园。字符小哥组在这一期聪明了很多，他们先思考了零件的用处，然后反推自己想要做的主题，最后他们决定做一个乐队组合。评委的评比标准是零件运用巧妙、故事性以及结构合理，缺一不可。所以最后胜出的是自负小哥组，他们将在下一阶段的比赛里获得特权。Halfway through this build, you can push someone else's apartment off their desk. 这特权是认真的吗？下一期令人震撼的公寓大楼。十一个小时前，这栋让人看了直呼卧槽的公寓大楼，还是这些折叠打开的空架子、妥妥的毛坯房。赚钱还咋的？本期的比赛内容就是需要选手们给毛坯房来个精装修，用一点点细节改造这个公寓。每组选手搭好的三层公寓可以无缝堆叠起来，最终呈现出一栋18层的牛逼建筑。总共用了 53,688 块零件。这个公寓其实有点像美版总决赛中大胡子组的易托邦，但视觉上还是更震撼了许多。毕竟是六组选手各花费11个小时的成果。此次的评判标准，除开震撼和有趣的故事外，整体结构是否精巧，有范儿更为重要。对了，刚刚在上一轮肢解鹦鹉比赛中胜出的自负小哥组，赢得的特权是 ：Halfway through this build, you can push someone else's apartment off their desk. 哦、oh, ，开个玩笑。其实他们真正的特权是提前一个小时开工。嗯。这一特权对于不那么喜欢配合的他俩来说还挺合适的。果然，创作一开始，两人就达成一致，各做各的。老观众都知道，这八成又得翻车了。自负小哥组的作品叫《梦想中的游乐屋》，这间游乐屋有充气城堡和冰淇淋屋，还有一众游乐设施。可动结构包括一个摩天轮和均速一秒五下的蹦床。各看两边，无论是搭建技巧和设计都很棒。但结合起来就会发现，无论是地毯的颜色、墙的外观，都像是被割裂一般。哎，这俩人真是零配合。自负小哥只喜欢玩单机游戏，一碰到团队合作必然崩盘。虽然整个作品的质量因为两个人不开麦沟通而一落千丈，但评委对这个蹦床和侧面的旋转机关还是没有吝啬赞赏。不过这一次，自负小哥组想要顺利晋级，可就得靠后面的选手发挥失常了。五万三千块零件，十二名乐高大佬脑洞大开，不到半天合力建成乐高史上最壮观公寓。其实我之前有怀疑过，这对夫妻来参赛就是为了秀恩爱。之前每一期的搭建主题都是各种撒狗粮，玩呢。但从上期看见亚裔姐妹因发挥失策离开舞台后，他俩这次终于不死磕恋爱主题了。夫妻俩这次搭建了一座惊悚鬼屋。这对双胞胎两姐妹有没有让你想起一部电影？没错，这个彩蛋就是至今被誉为影史上最经典的恐怖电影，库布里克导演的《闪灵》。除此之外，还有鬼屋里必不可少的街溜子，经典白色幽灵，墙壁上有一只巨大的黑蜘蛛，以及打开地板就会突然出现的药水怪人。当然，这些都是为了一楼的作死主角小队准备的。整体规划上，他们主动跳出舒适区，使用了之前很少用的机械装置。最终，作品里运动装置和静态环境完美搭配，凸显了更多的故事细节。评委更是赞不绝口。这就是想赢下比赛的夫妻组真正的实力吗？美版冠军夫妻组默默点了个赞。有了闪灵同款惊悚酒店，接下来瞅瞅这个沙雕空间站吧。小哥组规划的是复古太空主题。整个场景模拟的是八九十年代科幻电影中太空站的感觉。这只小怪兽也搞了个梦幻联动，是爆炸那一期怪兽的迷你版。空间站整体分布上有底层的太空农场，中间的休息舱和顶层操控台。捏着爆能枪的宇航员以及变异的巨型人仔则告诉我们，出门在外的生活处处充满着不确定性。点评时，评委看出了作品中太空失重感的设定，比如马桶里的液体倒罐将人仔顶了出来。看到评委有注意他们精心设计的马桶细节，小哥们表示很满意。少年组的作品是一场狂野派对，调酒桌、DJ 台、摇头晃脑的男男女女、狂欢的 party， 看起来又是一个不眠夜。
但镜头下移，就像隐藏在歌坛市夜幕下的黑暗一般。一楼是严肃警戒的现场，不知道是不是楼上嗨过头的人冲进了一楼，可以看到窗户被打碎。警察也用手铐带走了嫌疑人。仔细再看，楼层之间其实并没有楼梯相连接，就像人仔的悲欢并不相通。狂欢派对和犯罪现场仅上下之隔。我们也像那个眼镜人仔一样，最终也没能逃脱被镣铐的宿命。评委察觉了少年们特别的想法，还是给出了非常不错的评价。下一集淘汰赛大结局，凶宅、游乐园、宇宙空间站，这真的是公寓吗？有有点乱，有点乱。十一个小时，十二名乐高大佬脑洞大开，合力建成乐高史上最壮观公寓。今天带大家来看最后两组作品，果然被我上一期说中了，胡子老哥真就把婚礼三部曲都搞出来了。第一期是教堂婚礼，上一期是求婚前传，这次他们搭的是第一期教堂婚礼之后的故事《蜜月 Party》续集。房子下面两层正在举行派对，整个婚房的装潢可以用豪装来形容，尤其是这个大水晶灯的设计太强了。台球桌和周围的人仔设置的非常巧妙。第三层是蜜月期的新婚夫妇，他们正看着窗外的景色一起洗澡。非要说缺点的话，那就是外墙灰色和黄色的配色，像上世纪八十年代的画风。但是他们内部的装潢要更现代的多。印度夫妻组，他们拿到了整个公寓最底部的三层。第一层，夫妻组很接地气的选择开了一家汉堡店，以次向上是二楼的起居室和三楼的动次大次夜店。印度夫妻俩自己经营着乐高主题的快餐车，所以他们对于市井生活的观察十分细致。家具烘干机和洗衣机做得十分精巧，在第一层汉堡店的搭建上完美还原，但由此也导致了二三层搭建时间的匮乏。呈现出虎头蛇尾的态势。最后面对评委的询问时，也是显得懊恼，承认自己时间分配上的失误。但瑕不掩瑜的是，就算是讲述普通生活，作品里也是十分有梗。看这个因为楼上蹦迪太吵而愤怒的向天花板回击的人仔，有没有想起周末早晨八点被隔壁装修电钻声吵醒了自己？什么当当当，当的当当当当当，就是。以上所有选手的公寓都展示完毕。评委先是选出了自己最喜欢的小哥组和夫妻组，这两组都巧妙地展示了空间技术上的拼搭。小哥组无论是创意还是故事，都是一级棒。夫妻组这次突破了自己，进步大的让评委都感叹。最后把冠军给了这对夫妻。排在最后两名的是印度夫妻组和自负小哥组。自负小哥组没把握好多出的一小时优势，确实他们的技术很好。但故事就是呈现了一堆碎片，他们甚至都不是作为一个团队在比赛。印度夫妻组第一层做得很棒，但拿到第二层时，他们终于意识到了时间的问题，但已经来不及了。最后，整个作品连正常的完成度都没有达到，所以这一场淘汰赛的输家是印度夫妻组。We got to be part of Lego Mars. It was a confident boost for us. 下一期乐高承重测试又来了，美版的乔可是能承受九百斤的，不知道澳版的能不能给力点。乐高这么贵的塑料块，平时可没人舍得砸它，除了这位自信爆棚的选手。这口气有点耳熟啊！十七张牌，你能秒我？太失败了。其实这一期的主题是剑桥。剑桥嘛，当然考验的是承重力了。自负小哥是一位艺术家，也许艺术家总是有一些特别的坚持和自负。Go 不过实践才是检验真理的唯一标准。我们先放16公斤的砝码上去看看。Three, 虽然桥凹陷了一点， two, 但无伤大雅。Oh. Oh. 24公斤，有点勉强了。Oh. Oh. 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 竟然没等到下一个砝码，乔，你够怕了。所以自负小哥组最后的成绩是二十四公斤，恭喜自负小哥组，只差九十六公斤就达到了目标。自负小哥组是真的没有工程学基础，环顾周围，其他组都是做了靠谱的支撑的结构，但他们只做了一个板桥。乐高砖块做的板桥，在跨越两米长的距离时，自然一压就碎。小哥组，往期的作品中能看出小哥组的技术力一向是很牛逼的。但他们在工程造桥的知识上比较匮乏，所以这场比赛让他们很头大。小哥组搭建了一个横架桥，可能是因为评委说了这一期不看外观和故事，小哥组在外观设计上可算是放飞自我了。选这两个颜色是为了方便抠像吗？小哥组的桥有两种支撑结构，肯定是比上一组自负小哥的结实许多。前24公斤是没什么问题。34。已经58公斤了，差不多接近一个成年妹子的体重了
，接下来七十二公斤。太可惜了，不知道是因为桥面没固定好，还是评委砝码没放好。这要是现实中的桥，可就真成了大型翻车现场了。所以，实际上小哥组的抠象桥应该还能再坚持几个砝码。58公斤这个成绩，亏得一呀！下一期节目组准备的60公斤砝码竟然不够用了，乐高桥到底能承重多少呢？乐高凭什么这么贵？塑料块的质量能有多好？往下看。本期的主题很简单，就是造桥。表面上看似是考验选手造桥知识，实则是乐高给自己产品质量打的广告。这一波啊，这一波是第五层。这两个看起来像高中生的小哥，其实已经十九岁了。他们俩在大学里学习了一些工程学知识，所以在这些选手里还算有些造桥基础。小哥们认为三角形才是最坚固的结构，做了很多支撑柱来分散来自桥面的压力。接下来就来检验一下小哥俩的停课成果。二十四公斤，桥纹丝不动。三十四，五十八公斤。少年组的桥轻而易举的就刷新了前面选手的记录。七十二公斤，竟然还能支撑得住。八十八公斤。再加上这个砝码，就要104公斤了。少年组的最终成绩是88公斤。他们将物理知识和乐高完美结合，创造了目前这场比赛中的最高纪录。夫妻组在面对工程领域时，也是一脸懵逼，毫无信心。在搭建的时候，因为没有什么经验，零件和长度都没有计算好。为了挽回一些局面，丈夫最后在桥上按了很多人仔。虽然评委说了这次的比赛不看外观和故事，但夫妻组还是不甘心，想挣扎一下，看看这座几乎没用什么科技件的桥能坚持几个砝码。24公斤，桥面已经弯曲了。34公斤。四十四公斤，虽然到四十四公斤的时候，桥就 GG 了。夫妻组能笑得这么开心，还是要谢谢成绩只有二十四公斤的自负小哥组。夫妻组的最终成绩是三十四公斤，成功避免了垫底的命运。这场比赛对于大胡子组来说算是福利局了。身为石油工人的他们，天天和工程机械打交道，搭个桥对他们来说是基本操作。胡子老哥使用了很多带孔砖，也是上下两种支撑结构。工业风的配色非常符合他们的画风。谦虚的胡子老哥觉得自己的桥能承重20公斤左右就很满意了。先上24公斤的砝码，到44公斤，桥吱都没吱一声，看样子可以和少年组一战啊。58公斤，接下来是72公斤。72。哇，胡子组已经达到了少年组创下的八十八公斤的记录，即将冲击一百零四公斤。胡子组的最终成绩八十八公斤，和少年组并列第一。这一下就要看评委如何抉择了。下一期造桥比赛最终篇，乐高凭什么这么贵？塑料块的质量能有多好？往下看，本期的主题很简单，就是造桥。这一组是十七岁与七十一岁的特别搭档祖孙俩，他们使用了一种特别的结构，主要通过蓝色的砖块和带孔砖组成，有些类似中国的毛笋。小哥自信地认为，这种设计会越压越稳固，他们的桥大概可以承受四十公斤左右。先上二十四公斤试试。哦，三十四公斤。看来祖孙俩的桥也夭折在第三个砝码上了，最后的成绩定格在三十四公斤。其实这个桥结构上挺稳固的，但中间的板太脆了，砝码几乎是漏下去的。还好本期并不是淘汰赛，所以面对这个成绩，祖孙俩还能笑得出来。但因为有两组的承重并列第一，所以评委要从结构力学专业的角度分析哪个桥搭得更好。首先，少年组的桥受力部分做得很好。在桥墩碎裂的时候还能支撑住，很不可思议。
，胡子组的桥细节做得更好，也做得更真实，支撑结构比起少年组的略胜一筹。所以恭喜最后胜出的胡子组，胡子老哥之前的发挥都强了一匹，可惜一直陪跑，这一次是他们第一次拿到冠军。在下一场比赛里，胡子组将能获得豁免权。同样的主题，美版乐高大师里，夫妻组的桥足足可以承重900斤都没有碎裂。不过美版比澳版晚一年才有，估计也是借鉴了澳版的经验，所以才能够创造出更坚固的桥吧。下一期选手们抽签选择人仔，并建造邪恶人仔们的秘密基地。当这些绝版的乐高人仔变身大反派，会发生什么？本期的比赛主题就是为这些可爱又迷人的反派人仔建造犯罪窝点，不是应该叫邪恶的秘密巢穴。时间很紧张，只有短短13个小时，而且评委要求作品不仅要有惊艳的造型与技术力，主题上除了秘密基地本身，还要为人仔做一个炫酷的载具。不过最重要的故事要精彩。小哥组抽到了蜜蜂女孩，为了还原蜜蜂的外观，他们拿了很多黑色和黄色的零件来欣赏一下小哥组的最终作品。蜜蜂女孩平时的身份是上班族，但通过这个隧道，她就能进入自己的巢穴，变身成邪恶的蜜蜂女王。一群社畜正在排队等电梯，但下一秒，他们就掉进了邪恶的蜜蜂巢穴。掉进来的人被按上履带，给他们换上帽子和衣服，变成工人，被迫做苦力。而这一切的幕后黑手就是蜜蜂女。小哥组用机械传动设计了三个独立的履带，连起来视觉上让人感觉人仔们真的被换装了一样。还有这个巨型蜜蜂载具。还原度高到让人惊叹，小哥们也太厉害了吧！其实像这种大型的作品，最难的地方在于如何分配细节的轻重。小哥组在空间上的优秀审美，让他们借助了中间的大蜜罐，巧妙地制造了视觉中心。十三个小时能搭出这样的作品，我只能说佩服。夫妻组抽到的是仙人掌女孩。这一次终于轮到他们擅长的故事性搭建。夫妻俩对这场比赛信心满满，因为墨西哥被称作仙人掌之国，所以夫妻俩计划做一个沙漠中的墨西哥餐厅。这个看似被废弃的餐厅，其实里面是反派仙人掌女孩的基地。仙人掌女孩从镇上偷来水资源，储存在水箱里。第一层除了水箱，还有反派巢穴标配——监狱。二层是控制台，拧动外面的机关，可以让控制台旋转到另一面。上面挂着仙人掌女孩最喜欢的气球，可仙人掌爱上气球，注定是得不到回应的爱。评委非常喜欢夫妻组的这个故事，而且他们也是唯一一个有自己角色 logo 的作品。估计整个作品唯一的败笔就出在这个绿色的大块头上了。如果不说，谁看得出这是架飞艇？这个载具在视觉上没有任何亮点，可玩性也很低。虽然作品被载具部分拖累了一些，但夫妻俩在搭建设计上还是很厉害的。下一期全员恶人，机器人人仔想要占领地球，阿拉丁神灯变成了偷人愿望的精灵。本期的比赛主题就是为这些可爱又迷人的反派人仔建造犯罪窝点，不是应该叫邪恶的秘密巢穴。自负小哥组抽到了机器人，小哥这一次终于不装逼了，决定和搭档稳健的合作一次。他们做了一个邪恶的机器人基地，机器人们想要占领这个地球。他们正在奋力和人类对抗。自负小哥组弱化了战争的性质，将机器人设定成用香蕉攻击人类，所以剧情从一场暴力对抗变成了滑稽的无厘头。基地上方是一个大的机器人头部，打开里面藏着能够摧毁地球的超级武器。这个设置是整个作品的点睛之笔。载具部分，他们做了一个小飞船，可以在履带上发射。除此之外，作品里还有很多互动点，比如这个陷阱牢房。缺点在于他们作品结构上看不出重点，整体显得有些杂乱。但小哥们认为这依旧是自己目前做的最好的作品。少年组拿到的是《阿拉丁神灯》里的那个精灵。评委说想看到飞毯的设定，于是小哥们决定将飞毯做成载具，神灯做成炮台。小哥俩之前没有做过球体，对于阿拉伯这种洋葱顶建筑用乐高砖块做难度很大，所以小哥使出浑身解数，也只做完一个屋顶。剩下的只好用其他元素填补。童话里的阿拉丁神灯是给人们实现愿望的，少年组的这个神灯精灵则是真正的带恶人，他偷取人们的愿望，储存在箱子里面，从而让人们感到绝望。暗黑系的配色更是为黑童话营造了不寒而栗的感觉。小哥俩的互动装置做的还是不错的，摇动神灯炮台侧面的手柄可以发射炮弹，飞弹载具后面。还加了现代的喷气装置，但他们没有分配好时间的问题也暴露在没做完的屋顶上
。他们浪费了太多时间攻克洋葱顶的问题，导致整个作品有些虎头蛇尾。但好在他们的故事不错，应该能扳回点局面。Wish stealing genie, hopefully doesn't take your wish away to be in the final week. 下一期《邪恶巢穴》最终篇，本期是淘汰赛，这意味着又将有一支队伍要出局了。当这些绝版的乐高人仔变身大反派，会发生什么？本期的比赛主题就是为这些可爱又迷人的反派人仔建造犯罪窝点，不是，应该叫邪恶的秘密巢穴。祖孙俩抽到的是小精灵，作为爱尔兰的民间传说角色，小精灵会将金子藏在瓦罐中，而彩虹的尽头就能找到他们藏的财宝。祖孙俩结合了这些元素，创造了小精灵藏金的秘密巢穴。打开盖子，里面藏着很多武器和金块。但真正的秘密基地藏在地层之下，是专门用来实验武器和熔炼金条的地方。小精灵在巢穴上方驾驶着绿色的无人机，这架无人机获得了评委的好评，可玩性和造型都很强。但因为祖孙俩在罐子的外形上花了太多的时间，尤其是思考和验证这个特殊结构上，导致作品的尺寸、元素丰富度相对其他组都比较落后。最致命的是，他们的作品讲故事的元素欠缺很多，让人觉得反派小精灵是独立的，没有和作品本身进行互动。但好在技术上得到了评委的认可。大胡子组因为赢得了上一次比赛，所以不用参加这场淘汰赛。先来公布冠军，从技术力、故事性、造型以及可玩性四方面来评判，毫无疑问是小哥组的胜利。而表现最差的两组分别是少年组和祖孙组。少年组在时间管理上出现了问题，精力都花在了搭建一些不出彩的部分上。祖孙组的罐子更是花费了九个小时，极大的影响了故事呈现，故事和细节也不如其他组，所以最后遗憾出局的队伍是祖孙俩。下一期用乐高搭建电影场景，经典的泰坦尼克号，这个楼不会是要搭金刚吧？甚至还有大白鲨。本期乐高大师不再搞一些花里胡哨的东西，简单粗暴就是搭车。看过《回到未来》的人一定对这辆被改装成时光机器的 DMC 1 2印象深刻。本期就要选手们完美复刻经典科幻电影《回到未来》中的这辆时光机器。比赛限时八个小时，不限车的尺寸，搭多大的都行。听到了评委说作品不限尺寸，这可让自负小哥抓到了整活的机会。自负小哥决定做一个超大的车，环顾周围，别人做的都是模型比例。自负小哥觉得应该利用这里无限的零件，做出在家里没法做的事情。这疯狂而冒险的想法，让乐高大师第一次出现了完成度如此之低的作品。结果一目了然，他们的车还原度远远不够，真车的前轮要比后轮小，而他们做成了一样大的。虽然他们连一半都没做完，但评委还是很喜欢他们疯狂的想法。要一小哥说自己看了五十多遍《回到未来》，两个人都非常了解这辆车。他们认为，想要精确的复刻，就要以轮子为参照物。整辆车最关键也最标志的部分是这扇欧意门。小哥们用科技键做成了可以活动的门。评委认为他们的车比例掌握得很好，门做得也很棒。唯一的遗憾是，他们把车的背部做得太方正了。仔细观察，真车是有一定的弧度的。年轻的胡子老哥比较硬核，他自己造过真车。所以他们选择做一辆更复杂的电动遥控车。胡子老哥们为车加了驱动，遥控可以转向，甚至还有车灯，简直是在炫技呀、啊！但这场比赛的首要目的是还原外观。胡子组因为花了大部分时间在电动部分上，所以极大的影响了外观，太可惜了。少年组是唯一一组把推进器的比例准确复刻出来的，但遗憾的是，在电影中也是最具有代表性的车门没有打开。又到了夫妻组不擅长的技术搭建，他们决定扬长避短，将重点放在外观上。虽然颜色用的不错，但车的比例是错的，轮子太小，给人感觉整车很厚重，像一台装甲车。在五辆车中，评委选出最好的两辆分别是小哥组和少年组的。两辆车各有千秋，但小哥组在欧意门上棋高一招，所以胜出的小哥组将不用参加下一场淘汰赛。下一期用乐高搭建电影场景里最经典的一幕。泰坦尼克号、大白鲨、金刚，还有这是什么电影？这只曾经席卷世界影史的水中猛兽，经典到至今还活跃在人们的视野里。本场乐高大师就是用万能的乐高复建经典的电影场景，选手们可以随意选择一部电影，搭建出让人看一眼就能脱口而出片名的一幕。当胡子老哥拿出这只鲨鱼，直接就能猜到他们选择的是斯皮尔伯格的经典惊悚片《大白鲨》。
。作为一名吃人的大白鲨冲出海面，血盆大口、满嘴尖牙的画面可是再熟悉不过了。短短的十小时内，两位胡子老哥复刻出大白鲨中最经典的场景，四周蔚蓝的波纹围栏完美模拟了深海场景。在海面之下的领域也是充斥着鱼群和藻类的点缀，而在动态视觉的效果设置上，倾斜的帆船桅杆和鲨鱼破海而出时嘴边玻璃砖做的小水花都显得创意十足。镜头拉近 ，Oh my god！ 洁白的獠牙搭配上粉红色的口腔内里，这也太有感觉了吧！作为石油钻井平台的工人，蔚蓝大海的守护者，头巾收藏大师大胡子组，请允许我对你说一句牛逼！但真正牛的还有这个黑帽胡子小人。作为创作者的勇敢意志体现，他手持长矛，准备与鲨鱼搏斗，为整个作品留下了独特的情感共鸣。下一期，两个感人至深的经典爱情电影场景，一个在高楼，一个在船上，你们猜猜都是啥？